نیاز دارد د نړۍ په کوټ کوټ کې خلک په امریکا غږ دی وی ډاډمن خبری سرچینه په توګه اعتبار لري مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد معصب، معتبر و جامع در زمان رسالت ده رنو لیدون کو مخام مو په خیر د سلګونو کسانو ډوبېدل د اروپا مشران دی ته وڅول چې بیړنه یې غونډه وکړي او په بریتانیا کې میشتې او افغان کډوال هغه یې واته د خپل د سفر ترخې او خوږې تجربې تاسو سره شریکوي دا شنه تلویزیون د نن پنجشنبه په خبرونه کې نور مهم مطالب او شننې هم شاملې دي زه بریښنا عمر خیل یم او خبرونه د افغانستان نه په را رسیدلي خبر پیلوم ولسمشر غنی د افغانستان د دولت مخالفانو ته خبرداری ورکړ یو ورځ وروسته لغه چې طالبانو د خپل پسرلنی عملیاتو اعلان وکړ ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله جلال آباد ته سفر وکړ چیرې چې د شنبې په ورځ خونړی برید شوی و ولسمشر غنی ویل هغه څوک چې ماشومان ښځې او بیګونا انسانان وژني باید پوه شي چې د افغانستان دولت ته سقوط نشي ورکولی افغان ولسمشر د ننګرهار د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې بڼه بدله شوې ده مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري نو ځکه پر ملکي افغانانو باندې بریدونه کوي ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلی ننګرهار ته یوازې د فاتح لپاره نه دی راغلی بلکې دوی غواړي چې د دغه ولایت امنیتي حالات ورزوي او په یوه میاشت کې به بدلونونه راشي بلخوا د کورنیو چار وزیر د پکتیکا د والی د هغو سرګندونو په غبرګون کې چې ګواکې د ملي امنیت شورا په پکتیکا کې د دایش پلو کورنیو سره مرسته کړې ده وویل چې دا مرستې د تیر کال د اسد په میاشت کې شوي او هغه مهال د دایش هیڅ نښې نښانې په افغانستان کې نه وې نور الحق علومي چې د ولسمشر غنی لخوا د پکتیکا د والی عبدالکریم متین د سرګندونو د پلټنې د کمیسیون مشر ټاکل شوی دی وایي تیر کال حکومت په پکتیکا کې د کډوالو سره مرستې کړې دي او دا مرستې کډوالو ته رسېدلې هغه ویل کېدای شي د ولی خبرې بل ډول منعکس شوې وي د رسنیو حکومتي مرکز د ولی لخوا د مطبوعاتي کنفرانس د جوړېدو اعلان کړی و خو بېرته یې لغوه کړ ولومی ویل د ملي امنیت په شورا باندې هیڅ ډول تور نه دی لګېدلی د پکتیکا د والی دا هم له دې عبارت ته چې هدف دا دی چې هغه مهال چې د مرستې وشل شوې دي د دې احتمال شاید وي چې بعضې کسان تړلي وي یا یو ډول یې ترې استفاده کړي وي همدا موضوع ده هلته تر دې زیات څه نشته د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومي د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د پیل په تړاو ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د داسې عملیاتو مخه ونیسي زمونږ اعظم د هغوی له اعظم لوړ دی سل چنده له هغوی زمونږ وړتیا لوړه ده سل چنده قانون تطبیق کوو هغوی چې افغانان وژني داسې پلانو ورته لرو چې تر دې مخکې مونږ له خاورو سره خاورې کړو په همدې وخت کې د پاکستان پوځ خبر ورکړ چې د تیرا په قبایلي سیمه کې نن د هوایي بمبار په ترس کې شل مشکوک وسلوال وژلي دي پوځ وایي درې مشکوکه کسان د خیبر درې په تیرا سیمه کې د راتلونکي دپاره ځانمرګي بریدونه کونکی روزل 
متحده ایالتونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عملیاتو د وی نوې څپې اعلان عادي کار ګڼلای او وای چې طالبان هر کال په پسرلی کې داسې عملیاتو اعلان کوي د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند مری هارف وای افغان ځواکونه له کال 2011 نه را په دې خوا چې د هیواد امنیتي دندې په غاړه اخیستي خودلې چې ورتیا او ظرفیت مخ په زیاتېدو دی میرمن هارف زیاته کړه چې متحده ایالتونه به د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي څو د طالبانو د بریدونو د شنډولو لپاره چمتووالی ولري اغلې هارف په افغانستان کې د داعش د شتون په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل په افغانستان کې داعش ته او کنه موږ هم ځینې راپورونه لیدلي دي او زه فکر کوم چې زموږ ټیمونه په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په رښتیا سره د سوریې او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره تړلي دي او که یوازې په ایډیالوژي کې بڼې هغه ډول فعالیتونه په افغانستان کې کیږي تر دې دمه موږ فکر کوو چې یوازې ایډیالوژي کې تړاو موجود دی خو عملیاتي به نه وي یاده دوی چې په افغانستان کې د ناټو یا ویان ویلی و چې تر اوسه داسې شواهد په لاس کې نه لري چې ثابت کړي د جلال آباد د ښار په خونړي ځانمرګي برید کې د داعش لاس و درنو لیدونکو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شتون او نشتون په هکله نه یوازې په سیمه ییزه کچه بلکې په نړیواله کچه بحثونه کیږي تر ټولو تازه پیښه د جلال آباد د ښار ځانمرګي برید و چې طالبانو برید وغنده او جمهور رئیس اشرف غني پړه په داعش واچوله داعش د افغانستان لپاره څومره لوی ګواښ دی او طالبان او داعش څه توپیر لري دا پوښتنې به د سیاسي چارو کارپو محمد حسن حقیار نه وکړو چې په کابل کې زمونږه بلنه منلې ده حقیار صاحب خپرونې ته ښه راخلاست او سلامونه هم په افغانستان کې د داعش ګواښونه څومره جدي دي او د طالبانو د ګواښونو نه به څومره خطرناکه دي دا ګواښونه بسم الله الرحمن الرحیم افغانستان یو داسې هېواد ده چې د سختو بحرانونو سره مخ ده همدا اوس پکې جنگ او جګړې روانې دي او هغه داعیه چې داعش په سوریا او عراق کې وړاندې کړې ده دغه داعیه په افغانستان کې هم تر کار لاندې ده نو په کوم هېواد یا په کومه سیمه کې چې جنگ او جګړې وي د هر ډول هستګزارۍ دپاره پکې زمینې برابرې وي د داعش دپاره په افغانستان کې د کار او د فعالیت زمینې ډېرې زیاتې برابرې دي ځکه چې ډېرې سیمې د حکومت په واک کې نه دي او داعیه یې هم سره دي چې د دوی کړنې د دوی اجراعات او هغه څه چې دوی نړۍ ته څرګنده کړه دا د اسلام د مبارک روح سره سمون نه خوري د دوی کړنې د دین سره سمون نه خوري خو ظاهره نه شعار او داعیه دا اسلامي ده په افغانستان کې هم داسې افراطي کړۍ شته چې آیا آیا دوی پخوانی طالبان دی او له طالبانو سره څومره نظریاتي انول لري او یا توپیر لري تنه په افغانستان کې چې اوس داعش ته منصوب کوم کسان شته په دوی کې ځینې داسې طالبان شته چې اوس د طالبانو د صف سره اړیکې نشته یا ترې خفه شوي دي یا هغوی د صفونو نه ویشتي دي تر څنګ یې د د روسانو په ضد د افغانستان د جهاد نه ډېر پاتې عربان چیچنیایان د منځني اسیا د هېوادونو اتبا د د په روسي جمهوریتونو اتبا بله افغان طالبان داعش ته په کوم نظر ګوري نظریاتي ملګري بهرني دښمنان او افغان له افغان ټولنې نه راپاڅېدلي او که د طالبان واک او موجودیت ته کوم خطر بولي او که نه د د نه مخه تاسې د داعش او د طالبان د ترمن د نظریاتي تړاو خبره وکړه زه څومره چې طالبان او داعش پېژنم ترمن د نظریاتي تړاو ډېر کم ده داعش اکثره د صنفي فکر خاوندان دي او افغان طالبان اکثره د حنفي فکر خاوندان دي هغه تشدد و خشونت چې داعش کوي افغان طالبان هغه مر نه کوي تر څنګ د داعش داعیه نړیواله ده د افغان طالبانو یوازې تر افغانستان پر محدوده ده دې ته ورته نور 
تفاوتونه هم شته دا چې طالبان د یو شته په کومه سره ګوري تر اوسه پورې چې څومره د طالبان ستا سارم د دې د ویندویانو نظریات ګورم تر اوسه پورې هم دوی چپ دي د داعش په وړاندې باندې کوم مثبت او منفي نظر نه ښکاره کوي نه تاییدوي په ظاهر او نه په اقیان صاحب که اجازه و اجازه را کړی بله د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی څېړنه کوي چې طالبان کېدای شي د داعش سره یو ځای یو ډول ایدیولوژي یا اړیکې ولري خو یوازې ایدیولوژي کې اړیکې ولري خو عملیاتي اړیکې ونه لري د دې څه معنا ده آیا د دواړو هدف یو دی که نه نه د داعش د یان کوډان مو چرته شره وکړه د درست نړی په کچه د اسلامي نظام نفاد او د اسلامي خلافت جوړې دي او افغان طالبان یوازې تر افغانستان پورې دا دا غواړي تر څنګه په فقهي فقهي اجتهاد کې هم په عقیدوي فروعات کې هم د دواړو ترمنځ تفاوتونه شته دي دا چې په افغانستان کې د دواړو ترمنځ امنیتي پروګرام سنگوی زوگ من کم چی دیدار را ارخود ترمند ده هم یو دیموژیک تر او نشته او هم با پا آمان که دی جنگ پر اگر که با دیدار ترمند وحدت نوی که احیانا داش افغانستان که قوی کی گی نورم با 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 قوی گو من دی تانبان سر مخی گی دا امکان هم شته چی تانبان دی داش سر ازان مخ نکری او داش افغان حکومت دوار سر مواجی کری بله دی سیاسی چارو کارپو محمد احسان حقیار ستاسو ندیر ازی سپین ماره وی په افغانستان کې د څو برمته کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې سوهن برمته شوی کسان وژل شوی دي د سپین ماره خبرپاڼه زیاتوي چې د جنوري په میاشت کې امریکایي ځواکونو د یو امریکایي او یو ایټالوي د ژغورنې عملیات وکړل په همدې اړوند جمهور رئیس بارک اوباما ډېر ژر به وینا وکړي په سپین ماره کې نور معلومات به وروسته وړاندې کړو تاسو د آشنا تلویزیون نه سیمه ایز او نړیوال خبرونه ګورئ د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتلو د سمبالولو په څرنګوالي بیړنۍ غونډه وکړه په عین وخت کې د اروپایي ټولنې په یو تازه کلنی راپور کې ویل شوي چې د دوه زره او دیارلس کال نه تر دوه زره او څوارلس میلادي کال راپورې اروپا ته یوازې څه باندې څلوېښت زره افغان په نو غوښتونکي ورغلي دي خو اوس به ورشو بېرته د اوباما د جمهور رئیس بارک اوباما مطبوعاتي کنفرانس ته چې وینا کوي په سپینې ماڼۍ کې دا به په ګډه سره وګورو چې اوباما د یرغمل شوي وژل شوي یرغمل شوي په هکله څه وایي Giovanni were aid workers in Pakistan devoted to improving the lives of the Pakistani people. After Warren was abducted by Al-Qaeda in 2011, I directed my national security team to do everything possible to find him and to bring him home safely to his family. I'm two, one. And dedicated professionals across our government worked tirelessly to do so. We also worked closely with our Italian allies on behalf of Giovanni who was kidnapped in 2012. Since 9-11, our counterterrorism efforts have prevented terrorist attacks and saved innocent lives, both here in America and around the world. And that determination to protect innocent life one that makes the loss of these two men especially painful for all of us. Based on information and intelligence we have obtained, we believe that a U.S. counterterrorism operation targeting an al-Qaeda compound in the Afghanistan-Pakistan border region accidentally killed Warren and Giovanni this past January. Uh, yesterday, I spoke with Warren's wife, Elaine, and Prime Minister Renzi of Italy. As a husband and as a father, I cannot begin to imagine the anguish that the د یو پلار په توګه زه پوهېږمه چې دا څومره ستونزمنه خبره یې زه پوهېږمه چې دغه درد دغه غم دومره لوی دی چې د هغوی زړونو ته ډېره سخته یې د جمهور رئیس په توګه او د ځواکونو د مشر په توګه زه د دې مسؤلیت لرم چې د تروریزم پر ضد د عملیاتو پرېکړه کوم زه 
ډېر تعصف کوم چې څه وشول او د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت لخوا د کورنیو ته سر نه بخښنه غواړو موږ چې څومره پوه شو اوس دغه محرم خبر مو نامحرمه اعلان کړ او کورنیو ته باید د واقعیت حال وویل شو د متحده ایالاتونو د د ملي امنیت په خاطر باندې او څه موده دغه خبر پټ وساتل شو موږ دیموکراسي باید په خپل حال پاتې شي زموږ لومړۍ څېړنې دا ښيي چې د تروریزم پر ضد عملیاتو په بشپړه اساساتو په اساس د عملیات شوي ول او زموږ د استخباراتو چې په هغه وخت کې مو درلودل موږ په دې عقیده و چې همدلته د القاعده ځاله وه او ملکي خلک نه ول او په دې ځای کې د برمته کسانو موجودیت امکان نه درلود خو موږ هلته عملیات وکړل او د القاعده خطرناک غړي پکې ووژل شول خو په دې نو خبر چې القاعده د غړي د دو برمته امریکانو وارن او د ایټالوي برمته کس تر شا پټ ول زموږ جګړه د تروریستانو پر ضد په دغه کله ناکله دغسې مرګونې سه وې کېږي خو زه د امریکا لخوا او ډېرو نورو هېوادونو ویلی شمه چې موږ زده کړه په دغه بهیر کې کېږي او ما په بشپړو تحقیقاتو د څېړنو هم کوکم کړی دی او په دې عملیاتو په ډول کې که هر ډول تغییرات راځي هغه باید وشي موږ به هڅه کوو چې د ملکي کسانو د بېګناه خلکو د وژنې مخنیوی وشي او زه تکرارا وایمه چې د هر ډول بېګناه انسانانو وژنه د تروریزم پر ضد په جګړه کې په عملیاتو کې باید وژغورل شي د وارن او د جولانی کورنیو ته چې دواړو د امریکا د د خدمت کار کوو وارن د پیس یا د سولې د د بیا رغونې له ډلې سره د امریکا او همداسې د پرمختیایي پراختیایي پروګرام سره کار کوو هغه یو پلار و او مېړه و او په پاکستان کې په خپله خوښه د خدمت ته ملاتړلې وه د هڅه کوله چې د پاکستانی ولس بې وزله خلک له بې وزلۍ راوباسي کورنۍ راوباسي همداسې ایټالوي برمته کس هغه هم په هېټي او په افریقا کې ډېر کار کړی و او وروسته بیا په پاکستان کار کوو هغه هم د وارن په څېر باندې په همدې عقیده و په همدې باور و چې خلک د بې وزلۍ څخه راوباسي او خلکو ته خدمت وکړي هغه د ایټالوي ولس نمایندګي کوله او زموږ د ایټالیا چې زموږ نږدې متحد هېواد دی نن دغه پېښه زموږ او د ایټالیا ترمنځ د دوستي نښه ده چې زموږ دواړه په هغه ځای کې خدمت یې کوو او بیا تر دې ډېر لوی توپیر نشته چې د القاعده د برمته کوونکي او برمته کسان د دوی ترمنځ څومره لوی توپیر و القاعده چې وارنې هلته نیولی و په دې خاطر چې هغه یهود و دوی دواړه د ډېرو کلونو دپاره له کورنۍ لرې وساتل او یو ځل مې وکړ د درد او غم د تصور نه پورته دی زه بیا هم په دې عقیده یمه چې کورنۍ ته یې باید اطمینان ورکو چې د دې دواړو خاطرات به ژوندي پاتې وي او د هغو ټولو کورنیو لخوا چې دوی ورته کار کړی او پاکستاني کورنیو سره د وارن مېرمنې لین او لورګانو یا لوڼو ته زه د زړه صبر غواړم او همداسې 
نړۍ کې چې دوی خدمت کوو او خلکو ته مینه او کار کوو موږ به ادامه ورکوو خدای دې دا دواړه وبخښي او کورنۍ ته صبر صبر غواړو درون لیدون کو تاسو امدا و سپسپین مانه که در جمهور رئیس بارک اوباما مدباتی کنفرانس واورده چه در دو دوا و بحرانی برم تشیوی و کسان و دو جل و پاکلا چه در القایده لخوانه ارغمل نویل شوی و او در امریکا در جغورن در عملیات پترسکی و جل شول کنفرانس ولی در بارک اوباما در دو دوا و جل شوی دو کورانه و نبخنه و گوکتلا چه سوان و جلی دی در امریکا پا عملیات او دا خبر لمره پتو او غوث برسیره کرد نور خبرونو خبرون و تزود اروپایی تونن مشران و نن پا بروکسل که اروپا تا ده غیر قانونی کردوال و ده ننواتل و ده سنبالوال و سرنگوال پاکلا بیرانه غونده و کرد په عین وخت کې د اروپایي ټولنې په یو تازه کلنی راپور کې ویل شوي چې د 2012 کال نه تر 2014 میلادي کال پورې اروپا ته یوازې څه باندې 41 افغان په ناغوښتون کې ورغلي دي په نننۍ غونډه کې دغه وچې ته د اوبو له لارې د کډوالو د مخنیوي لپاره په ګڼ شمیر لارو چارو هم بحث شوی هر ډول پریکړه چې وشي پر هغو افغانانو به یې تاثیر وي چې له دې لارو اروپا ته ځي د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې وګورو د اروپایي ټولنې د نننۍ غونډې څخه مخکې په سلګون افریقایي کډوال چې ایټالیا ته د ننوتلو پر مهال ژغورل شوي وو د کاتانیا بندر ته ورسېدل دغه کډوال په داسې حال کې اروپا ته ورسېدل چې د نن ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې مشرانو د انسانانو د قچاقړونکو په اړه هم خبرې درلودې دغه قچاقړونکي اکثره د افریقا منځني ختیځ او د آسیا له ناکراره او بې وزلو سیمو څخه خلک په کمزورو او خطرناکو کښتیو کې اروپا ته راولي نن په اروپایي هېواد مالټا کې د شاوخوا نهه سوه هغو کډوالو د جنازې مراسم پر ځای شول چې پنځه ورځې مخکې له لیبیا څخه اروپا ته راتلل او د کښتۍ د ډوبېدو له امله په لاره کې مړه شوي وو ډېر زیات سخت سفر و که زه پوه وایي چې دومره سخت نو ما به دا کار نه وی کړی د ایټالیا صدر اعظم پرون د هغه هېواد پارلمان ته په خبرو کې وویل چې اروپا باید د کډوالو د سمبالولو لپاره د لا زیات انساني چلند څخه کار واخلي موږ داسې شی غواړو چې د هغو تخنیکي متخصصینو له نظر څخه توپیر ولري چې د جیوپولیټیکي اساساتو باندې پوهېږي خو د دې ډول ناخوالو سره د چلن هېڅ ډول تګلاره نه لري د ایټالیا صدر اعظم د خپل هېواد د پارلمان غړو ته دا هم وویل چې اروپایي ټولنه باید په افریقایي هېوادونو کې د کډوالو د قاچاق په مخنیوي کې له ایټالیا سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویلي دي چې د کډوالو د ستونزې په اړه به د راتلونکې دوشنبې په ورځ په روم کې خپلې غونډې پیل کړي موږ په دې موافقه کړې ده چې د ایټالیا د صدر اعظم سره غونډه ولرو دغه راز د سې شنبې په ورځ به د ښاغلي پاپ فرانسس سره هم غونډه ولرم او د ښاغلي پاپ سره به په دې خبرې وکړمه چې د دې بشري ستونزې په اړه ښاغلی پاپ د اروپایي ټولنې مشران او ملګري ملتونه څنګه په ګډه کار کولی شي د اروپایي ټولنې د نن ورځې د غونډې او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د راتلونکي اونۍ د غونډو پایله به اروپا ته د نورو کډوالو تر څنګ د هغو زرګونو افغان کډوالو راتلونکی به هم وټاکي چې له افغانستان نه د ګڼ شمیر ستونزو څخه د تېښتې په وجه او د یو روښانه راتلونکي د جوړولو په موخه اروپا ته د دغه ورتلونکي لارې سختې ګالي سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنګټن د کډوالو یوه لویه برخه په نړۍ کې د جګړو او بې ثباتیو له امله رامنځته شوې ده چې ځینې بیا په خپل هېواد کې دننه له یو ځای نه بل ځای ته کډو ته اړ کېږي یوازې سږ کال د شاوخوا شپږ دېرش زره مهاجرو د مهاجر د ښه ژوند په لټه کې د اروپا ساحل ته د رسېدو هڅه کړې ده د مدیترانې په اوبو کې د نهه سوه کډوالو نه د ډکې بېړۍ د ډوبېدو نه وروسته اروپایي اتحادیه د مهاجرو د کړکېچ سره مخامخه ده زموږ د نن ورځې مېلمه ګلولي پسرلی دی چې د خپل د کډوالۍ قصه یې کېدای شي چې د اکثرو لپاره آشنا قصه وي خو په دې پوهېدل 
ښه دي چې دا سفر څومره ستونزمن او خطرناک وي ګلولي په سرلای تاسو ته سلامونه وایم او ډیره مننه چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله تاسو د سفر تجربه ډیره په زړه پورې ده دا راته وایي چې څنګه بریټانیا ته ورسېدې برنامه جان تاسو ته تاسو لیدون کار دونو ته سلامات او نیکې وړاندې کوم منن هم زخو تقریبا په 2006 کال کې می افغانستان پرې خود او هم دغه سي تقریبا ته نه هیوادونه تیر سم بیا برتانیا ته ورسېدم کیسه کڅه هم جالبه ده خو خطرونو او مشکلاتو ډکه ده بله اروپا ته د سفر ډیر یو خطرناک سفر دی د افغانانو په ګډون ولې دومره ډیر خلک دا خطرناک سفر په ځان منی او د نورو هیوادونو نه راضي د اروپا سواحل ته رښتیا هم خلک په دې په ځان چې په دې هغوی په هېوادو کې جګړه ده هلته بې بې امنیتي ده اقتصادي مشکلات دي همدغه سمنګ افغانستان کې چې دا دیارلس یا څوارلس کاله ډېر وخت دی نه مخکې هم جنګ روان دی خلک بله لاره نه لري پوهېږي که څه هم که څومره هم لاره سخته یې د افغانستان نه او د دې د عراق او سوریا نورو هېوادونو خو بخښي خو بدبختانه په زیاترو پېښو کې زمونږ مهاجرین چې راځي هغه په په سمندر کې مړه کېږي او ډوبېږي بله پسرلی صاحب اروپایي مشران نن په بروکسل کې ملاقات کوي تاسو دا اوس د لندن په ستودیو کې یاستئ د ماجرو په کړکېج باندې خبرې کوي او آیا د دا به د کډوالو د راتګ بهیر بند کړي که نه تاسو څه اورېدلي دي هلته په لندن کې دا د اروپایي اتحادیې مشران او د برتانیا کې په اروپا کې د سیو دوی د سیو نظر لري چې باید مهاجرین را نسي مهاجرین خو له بدبختۍ له مشکلاتو راځي دوی داسې فکر کوي چې مهاجرین په خپله خوښه خپل ملک پرېږدي او غواړي چې اروپا ته راسي نه داسې نه دی اروپا باید خپل مسؤلیت وپېژني دوی چې کومې اوس دا کوم میټینګ چې دوی نیولی دی دوی باید دا ډېر مخکې نه نیولی وای د دې تیاری نیولی وای چې څنګه کولای شي چې مهاجرین چې راځي په سمندر کې ډوب نه شي ځکه دغه دوی کولای شي دا خلک وساتي دا خلک بچ کړي کوم شی هلته په هغه کې مړه شوي وو دا اوس چې پرون بل اوس اته سوه خلک په سمندر کې مرسوي ځکه دوی چې خپل هغه کومیشن درلوده چې چې هلته خپلې کشتۍ ولېږي هغه یې بند کړی دوی وایي چې موږ نه غواړو چې خلک راسي خو خلک له مشکلاتو راځي او اروپایي اتحاده ډېر باید څه وکړي چې د خلکو د ژوند او د هغوی اتحادي اقدام به په زرګونو افغان کډوالو باندې څه اغېزه ولري چې اروپا ته یې پناه راوړې ده او یا را روان دي راځي ورته افغانان چې دي کاش کې زموږ ملک جوړ کاش کې موږ دې ته نه مجبور دی چې موږ خپل ملک پرېښوي خپل وطن او خپل فامیل نوم پرېښوي خو مشکلات دي چې په دې باندې غونډ پوهېږو او برتانیا او اروپا افغانان اوس هم بېرته افغانستان ته لېږي موږ ولیدل چې په جلال آباد کې څومره خلک مړه په افغانستان کې څومره بې امنیتي ده څومره بې عدالتي او مشکلات شته افغانستان افغانان باندې به ډېر اثر ولري کومه فیصله چې دوی نن یا سبا یې کوي هغه به د ټول مهاجرینو لپاره یوازې د سوریا او د عراق او د افریقا لپاره به او د افغانانو لپاره هم په هغه کې به برخې وي نو کله چې افغانان اروپا ته راسي سفر اسانه کېږي نه سفر بیا مشکله دی خو امکان یې چې هغوی ته اسناد او د پاتې کېدو موقعه مساعده سي بله اروپا ته دا وخت د پناه اخیستو لپاره د کومو هېوادونو نه ډېر خلک راځي درته او د افغانانو شمېره د هغوی په جملې کې څومره دي زیات دي کم تر تقریبا دو زر دیالسم دولسم نه مخکې د افغانان په اروپا کې ټول نه زیات چې کوم راتله سیاسي پناه یې غوښته افغانان وو خو څه وخت چې د سوریا او د عراق او په لیبیا کې نور ځای کې چې جنګونه شروع شوي دي اوس افغانان هغه 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 راکمه شوې ده نمبر راکمه شوی دی خو اوس هم افغانان ډېر زیات راځي خصوصا تقریبا په تیر په تیر کال کې شپېته زره افغانان په په انګلستان کې دوی غوښتل چې سیاسي پناه واخلي او اروپا فرانسه ټول ځایونه ونه ډک دي یونان کې په جیلو کې پراته دي په ایټالیا کې هم ډېر غواړي چې پناه واخلي خو خصوصا په فرانسه کې ژوند ډېر سخت دی دوی چې کله په کالاس ته راورسي کالاس کې بیا د هغوی د استوګنځي لپاره یو ځای نشته هغه حکومت هغوی ته کوم کوم سیستم نه لري چې هغوی ته یا په نامندګي ورکي او یا د هغوی غم وخوري بله یوه وروستۍ پوښتنه په اروپا کې چې اوس د مهاجرو په هکله کوم بحثونه روان دي زیاته موخه یې دا ده چې د مهاجرو د راتګ مخه ونیول شي که دا ده چې دغه مهاجر په سمه توګه ځای په ځای کړای شي او مرسته ورسره وشي ډېر ښکلی سوال دی کاش کې دوی په دې باندې سوچ کولی چې څنګه د دې مهاجرو سره کومک او مرسته وسي دوی د دې سوچ کوي چې څنګه یې مخه ونیسي مخه هغه وخت کې نیول کېږي چې کله په سوریا په عراق په افغانستان کې امن امنیت راسي سوله راسي خلکو ته کار پیدا شي خلک له غربته وویستل شي ډېر خلک د دې برتانیا کې د برتانیا او اروپا چې د دې غم وخوري د دې هغوی د دې غم خوري چې څنګه د هغوی کښتۍ وسوځي په په لیبیا کې د کښتۍ سوځول باندې خو مشکل حل کېږي نه دا خو مشکل خو دې نه غټ دی چې هلته جنګ دی چې کله ثبات او امن امنیت یو یو سیاسي یو یو ډیپلوماتیکي لاره پیدا نه شي ترڅو پورې مشکل نه بله په بریتانیا کې میشت افغان محصل ستاسو د ارزونو د سرګندونو نه ډېره زیاته مننه بریا مو په برخه شه تاسو هم چنان ډېره مننه
در شنا تلویزیون دنن مخام خبرانه هم پمده سر پایت رسیدی دنره او پزنگره توگه دا افغانستان پاره نور معلومات در شنا راژیو نواره چه لکشه به گروست پیلیگی ترسنگ تاسو سلیرش ساعت اکوله شه چه در شنا در فیسبوک للاره خبل پختنه نظرونه او نور اندخنه موسره شریک کرده ستاسو در ملتیانه دیر زیاد منانه تربیه مو چهتن مل